Gündemdeki olayları bilimsel yöntemlerle tahlil etmeye çalıştığımız dünya gündemine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Amerika, daha doğrusu yeni Amerika. Dünya değişiyor, Amerika daha büyük bir hızla değişiyor. Amerika'nın küresel liderliğine meydan okumalar hem dışarıda hem de içeride artıyor. Şimdi karşımızda bir Trump gerçeği var. Trump'ın açıklamaları bazen gülücüklerle bazen e, alay edilerek e, karşılanıyor. Çünkü Trump'ın tarzı onun karşısındaki kişilere güven telkin etmiyor. Bu adam yalan söylüyor, bu adamın sözlerine inanılmaz gibi bir hissiyat uyanabiliyor. Bir magazin figürü gibi, bir mafya lideri gibi artık yani neye benzetirseniz böyle bir görüntü çizebiliyor. Ancak Trump onu sevenler tarafından gerçekten çok seviliyor. Ölesiye seviliyor ve o ne derse desin onun gerçek olduğuna inanılıyor. inanılıyor. Amerika'da hakkında açılmış onlarca dava var ve her açılan dava Trump'ın taraftarlarının ona olan sevgisini arttırıyor, azaltmıyor. Neyse bizim konumuz, asıl konumuz Trump değil, Trump'ın düşünceleri. Trump'ın düşünceleri artık Amerika'nın düşünceleri olmaya başladı. Şu anda katıksız bir şekilde onun her dediğini takip eden insanlar var ve bu durum dış politikada da geçerli. Biliyorsunuz Donald Trump bir dönem Amerika Başkanlığı da yaptı 2016 yılında seçilmişti. Ve o dönemde Trump bambaşka bir Amerikan Başkanı portresi çizdi. Trump o günlerde NATO'ya karşıydı, uluslararası anlaşmalara karşıydı. İklim değişikliğiyle mücadele anlaşmalarına, yapılanmalarına karşıydı. Yani doğru bildiğimiz ne varsa Amerikan dış politikası açısından Trump hepsine karşıydı. Sınırları kapatmaya çalıştı. Pek çok Müslüman ülkeye hiçbir gerekçe yokken ek, ekstra şartlar koydu. O ülkelerden gelecek insanları kabul etmedi. Mahkemelerle veya diğer kurumların yardımıyla Amerika eski geleneklerinin bir kısmını yaşatmayı başardı. Ama Trump o günden bu yana boş durmadı. Başkanlığı kaybettikten sonra da yani Biden başkanken de sürekli olarak çevresini genişletti ve fikirlerini yaymaya devam etti. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Trump Amerikan başkanı olmaya yakın Cumhuriyetçilerin adayı olacak gibi görünüyor. Eğer mahkeme engel olmazsa Trump geliyor. Ama mesele sadece Trump değil, Trumpizm yani Trump doktrini. Onun yerine bir başka cumhuriyetçi Trump benzeri görüşlerle gelirse yine benzeri sonuçları doğurabilir. Dış politika açısından baktığımızda Trump en son ne dedi hatırlıyorsunuz. Dedi ki NATO'ya ödemesini yapmazsa bir NATO üyesi biz onu korumayız dedi. Bu Estonya olabilir, İtalya olabilir, efendim. Finlandiya olabilir. Ödemelerini yapmadıysa, ne demek ödemesini yapmadıysa yüzde ikilik savunma, savunmaya gelirinden para ayırmamışsa. Geçmişte de Amerikan başkanları Avrupa devletlerinin savunmaya yeterince para ayırmamasına rahatsız oluyorlardı. Çünkü genelde Avrupa devletleri milli gelirlerinin yüzde bir gibi, bir buçuk gibi bir kısmını savunmaya ya ayırır ya da ayırmazlardı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri yüzde üç ile yüzde beş arasında milli gelirinin bir kısmını savunmaya ayırdı. Yani askere orduya ayırırdı. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa ülkeleri savunmaya daha çok para harcıyorlar. Ancak Trump diyor ki daha yüksek harcamaları gerekiyor. Eğer harcamazlarsa ben zaten onları savunmam. İşin açıkçası Trump'ın bu sözleri şu anlama geliyor. Ben NATO'dan çıkacağım diyor Trump. Veyahut da kalsam da anlamsız hale getireceğim diyor. Bunu bir Trump'ın gafı olarak görmek mümkün değil. Çünkü Trump'ın çevresindekilerin konuşmalarına baktığınızda, Trump'ın geçmiş konuşmalarına baktığınızda şöyle bir anlayışa sahip olduğunu görüyorsunuz. Trump, Amerika'nın yurt dışı bağlantılarının, ittifaklarının, anlaşmalarının Amerika'ya zarar verdiğini düşünüyor. Ve Amerika'nın müttefiklerini bir çeşit asalak sürüsüne benzetiyor. O asalaklar Amerika'nın sırtına binmişler, onun kanını emiyorlar. Meseleye biraz böyle bakıyor. Ve Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışında çok fazla zaman harcadığını düşünüyor. Önce Amerika, slogan bu. Adolf Hitler'in sloganına da benziyor, Nazilerin sloganına da benziyor. Önce Almanya sloganıydı biliyorsunuz. Trump diyor ki önce Amerika. Biz içeri bakacağız, ticarete odaklanacağız. Dışarıda işte yok Kosova'ymış, yok Ukrayna'ymış, efendim, yok şuymuş, Tayvan'mış, Kore'ymiş bunlarla uğraşmayacağız. Herkes kendi savunmasını kendi yapacak. Ha, i̇şimize gelirse biz de o savunmanın içinde yer alırız. 
Ama bunun bedelini de tek başımıza sırtımıza almayacağız. Trump uluslararası serbest ticarete de karşı. Aslına bakarsanız Trump küreselleşmeye karşı. Hatta küreselleşmeciler kelimesini bir çeşit küfür gibi kullanıyor. Ne kadar enteresan bir durum. Çünkü benim öğrencilik yıllarımda Trump yine ünlü biriydi. Bir müteahhitti. New Yorklu bir müteahhitti. Ve küreselleşmenin önemli sembollerinden biri gibi yansıtılırdı. Yani küreselleşme dediğinizde aklınıza ne gelir? İşte 10-15 figür saydığınızda Trump gibi zenginler de sayılırdı. Eskiden küreselleşmeye karşı çıkmak solcuların bir işiydi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselleşmeye en çok karşı çıkanlar sağcılar, Trump çevresindeki sağcılar ve fakir işçiler, işsizler. Bu sadece Amerika için geçerli değil. Almanya gibi, Fransa gibi Avrupa ülkelerine baktığımızda yine küreselleşmeye en çok karşı çıkanların Avrupalı çiftçiler olduğunu, Avrupalı işçiler olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü küreselleşme işte Çinli işçinin işine yaradı. Vietnamlı fabrikanın işine yaradı. Amerika'daki işler, Avrupa'daki fabrikalar uzak doğuya veyahut da 3. Dünya ülkelerine, Hindistan'a taşındı. E, ve taşınmaya da devam ediyor. Batı toplumlarında bunun direkt sonucu işsizlik veya gelirde azalma, satın alma gücünde azalma. İşte Trump bu dalganın üzerinde yükseliyor. Almanya'da AFD neyin üzerinde yükseliyorsa, Hollanda'da aşırı ırkçı parti neyin üzerinde yükseliyorsa, Amerika'da da Donald Trump o dalga üzerinde yükseliyor. Geçmişte solcuların sahiplendikleri değerleri, argümanları şimdi sağcıların, Hatta aşırı sağcıların sahiplendiğini ve o değerleri o değerleri kullandıklarını görüyoruz. Donald Trump serbest ticarete karşı. Yani Amerika istediğini satsın istiyor ama sınırları da kapatmak istiyor. Duvarları kapatmak istiyor. Biliyorsunuz başkanlığı döneminde çelik gibi bazı ürünlere ilave vergiler koymuştu. Diyor ki bu vergileri artıracağım. Yani başka malların üzerine de koyacağım. Amerika'da üreteceğiz. İşte kot mantolonu da Amerika'da üreteceğiz. Otomobili de Amerika'da üreteceğiz. En gelişmiş teknik ürünleri de burada üreteceğiz. Bunu söylüyor Donald Trump ve bunun Amerika'ya yeniden para ve iş getireceğini ifade ediyor. İşsiz kalan işçiler veyahut da maaşlarına memnun olmayan işçiler de bundan son derece memnun görünüyorlar. İşin enteresan tarafını söyleyeyim. Bu sadece Cumhuriyetçi Parti taraftarlarını etkilemiyor. Trump'ın bu konuşmaları Demokrat Parti taraftarlarını da etkiliyor. Ve Biden'ın başkanlık dönemine bakarsanız Biden da ekonomiyi millileştirmek için çok ciddi gayretler gösterdi. Yani Trump'ın politikaları da devam ettirdi. Amerika 10 milyarlarca doları çip fabrikaları üretmek için, çip fabrikaları kurmak için Amerika'da bunun için harcadı. Şu anda bir, bir, birkaç tane böyle devasa çip fabrikası kuruluyor Amerika'ya. Biden da Amerikan ekonomisini yeniden yani Çin'den ve dışarıdan içeri çekebilmek için bazı önlemler üzerinde çalıştı. Yani şunu demeye çalışıyorum sadece cumhuriyetçilerde değil demokratlarda da bir zemin kayması olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Donald Trump başkan olursa veya onun kafasında birisi başkan olursa NATO anlayışı bildiğimiz anlamda klasik NATO tehlikeye düşecek. Şimdi isterseniz bu Trump doktrini dediğim anlayışı birkaç maddeyle sıralayalım, özetleyelim. Bir kere bu anlayış kapanmacı bir anlayış, izolasyoncu bir anlayış. Amerika'nın içe kapanmasını savunuyor. Dışarıda savaşlarla, çatışmalarla onunla bununla uğraşılmaması gerektiğini düşünüyor Trump ve taraftarları. Mesela Ukrayna savaşında Amerika'nın gereksiz yere bulunduğunu, oraya milyarlarca, on milyarlarca dolar aktardığını, bunun anlamsız olduğunu düşünüyor Trump. Herkes kendi savaşını versin diyor. Amerikan ordusunun orada burada hani gereksiz savaşların içine tırnak içinde söylüyorum, girmemesi gerektiğini ifade ediyor. Trump doktrini, Trump anlayışı korumacı bir anlayış. Dediğim gibi duvarları yükseltmek istiyor. Gümrük duvarlarını yükseltip, Türkiye gibi, Hindistan gibi, Afrika ülkeleri gibi yerlerden Amerika'ya ucuz mal gelmesini engellemek istiyor. Ama iktisatçılar diyor ki eğer böyle yaparsanız Amerika'daki malların fiyatlarında ciddi bir artış olur. E, bu da tüketiciyi vurur. Ve siz bir kar edeyim derken aslına bakarsanız oradan daha büyük bir zarar edersiniz diyorlar. Neyse eleştirisi bir yana. Trump doktrinin bir diğer özelliği dedik ya duvar örmeye çalışıyor. 
Bunu göçmenlere karşı da fiili bir duvar, gerçek bir duvarı örmek isteyerek gösteriyor. Göçe karşı bir parti bu parti. Meksika sınırını en önemli politika olarak belirliyor Trump ve onun gibi düşünenler. Bir diğeri ittifaklara karşılar, uluslararası anlaşmalara karşılar, sadece NATO'ya değil başka anlaşmalara da karşılar. Nitekim Trump döneminde Amerika Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı biliyorsunuz. İran nükleer anlaşmasından çıkmıştı Amerika Trump döneminde. Yine Trans Pasifik ortaklığında da serbest ticaret anlaşmasından çıkmıştı Amerika Trump döneminde. Trump kendi döneminde Almanya'dan tek taraflı olarak asker çekmeye başlamıştı. Biden gelinceye kadar da bayağı bir asker çekti. Biden geldi yeniden o askerleri oraya işte restore etmeye çalıştı, yeniden göndermeye çalıştı. Trump Güney Kore'den de asker çekmeye kalktı biliyorsunuz. Güney Kore'den tek taraflı olarak asker çekmeye kalktı. Şimdi Trump gelirse Biden'ın kurduğu Güney Kore, Japonya, Amerika üçlü ittifakı ne olacak? Çin'e karşı biliyorsunuz bir askeri ittifak oluşturdular. NATO'yu andırır bir ittifak oluşturdular. Trump ne yapacak? Büyük ihtimalle onu da gevşetecek yani içini boşaltacak. Son olarak dediğim gibi küreselleşmeye ve küreselleşmenin ahlaki normlarına da karşı Trump. Amerikalı olalım diyor. Böyle erkekler erkek gibi olsun, kadınlar kadın gibi olsun. İşte ne bileyim o Teksas'ın o kovboyları, işte Oklahoma'nın işte kırsal kesimi vesaire. Amerika, Amerika gibi olsun. İnsanlar eskisi gibi olsun diye böyle bir görüşü var ve bu görüşü de destekleyen çok sayıda insan var. Başta söyledik bu sadece Trump görüşü değildir. Cumhuriyetçilerin içerisinde yayılan bir e, görüştür bu. Bir akımdır. Ekim ayında yapılmış bir anketten bahsedeyim size. Ekim ayında anket yapılıyor ve deniyor ki Avrupa'daki ittifak sistemini faydalı buluyor musunuz? İşte NATO'dur, şudur budur. Avrupalı müttefiklerimizle ilişkilerimizde bir fayda var mı Amerika için diye sorulduğunda demokratların %80 evet çok faydalı diyor. Ama cumhuriyetçilerin sadece %50'si faydalı diyor. Ve göreceksiniz Trump başkan olur ise bu %50 daha da aşağılara doğru inmeye başlayacak. Aynı soru Doğu Asya için, Japonya, Kore, Tayvan için de sorulduğunda benzeri cevaplar alınıyor ve Cumhuriyetçilerin yüzde ellisi bu ittifaklara karşı görüşler beyan ediyorlar. Başka bir mesele şu soruluyor. Deniyor ki eğer Litvanya, Estonya, Letonya gibi küçük Avrupa devletleri saldırıya uğrarsa sizce Amerika bu ülkelere yardım etmeli mi? Bunda bir fayda görüyor musunuz diye sorulduğunda demokratların yüzde 68'i, cumhuriyetçilerin sadece yüzde 48'i evet faydalıdır, yardım etmeliyiz cevabını veriyor. Gördüğünüz gibi hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bir dönüşüm içerisinde, bir değişim içerisinde ama asıl cumhuriyetçiler büyük bir dönüşüm içerisindeler. Trump mührünü, görüşlerini bu partiye vuruyor. Ama mesele sadece Trump değil. E bu dipten gelen bir dalga. Bir takım reel sebepleri ve kökleri var. Ya yani Trump olmasaydı da başka birisi olacaktı. Burada onun temelleri olduğunu görüyoruz. Amerika çok değişiyor. Amerika'nın küresel liderliği çok değişiyor. Yani Çin ile Amerika arasında büyük bir savaş başlayacak böyle giderse diye konuşurken belki de Amerika kendi içerisinde bu küresel liderlik iddialarının bir kısmından vazgeçmek durumunda kalacak. Yeni Amerika yeni bir başkanla nasıl olacak? Bu hepimizi çok yakından ilgilendirecek. Yeni Amerika'yı tahlil etmeye çalıştık. Bugünlük bu kadar. Sonraki elinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.